গুড মর্নিং গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু বিচ ইজ বোরিং লাইফ এখন সকাল প্রায় আটটা মতন বাজে আর আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি রামেশ্বরম মন্দিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আর যেহেতু মন্দিরে পুজো দিতে যাব ওই জন্য আমরা কেউই আজকে কোনো ব্রেকফাস্ট করিনি একেবারে পুজো দিয়ে নিয়ে এসে তারপরে আমরা ব্রেকফাস্ট করব। তাহলে চলুন নিচে নামা যাক আর আমাদের হোটেলের বাইরের যে ভিউটা সেটা আপনাদেরকে একবার দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের হোটেল হোটেল ফরচিউন আর এর সামনেই হচ্ছে বিচ আর এই সমুদ্র ধরে এক কিলোমিটার হেঁটে গেলেই চলে আসবে হচ্ছে রামেশ্বরম মন্দির তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আমরা রামেশ্বরম মন্দিরের কতটা কাছে রয়েছি দাঁড়ান আপনাদেরকে একবার কাছে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রটাকে দেখাচ্ছি এই দেখুন কি দারুণ দেখতে লাগছে তাই না যত দূর তাকাচ্ছি জল আর জল আর এত সুন্দর মেঘলা ওয়েদার মনে হচ্ছে যেন কোনো ছবি আঁকা হয়েছে হোটেলের বাইরে এত সুন্দর ভিউ আর কি কোথাও যাওয়ার দরকার পরে কিন্তু আমরা যাব গিয়ে আমরা রামেশ্বরম মন্দির ঘুরব কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারবো আবার চলে আসবো এই ভিউটাকে এনজয় করার জন্য হোপফুলি আপনাদেরও এই ভিউটা খুবই ভালো লাগবে তাহলে আমার এই পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন এখন আমরা মন্দিরে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম এই মন্দিরের ভেতরেও মীনাক্ষী মন্দিরের মতনই রুল যে ভিতরে মোবাইল ল্যাপটপ মূর্তি কোনো কিছুই নিয়ে ঢোকা যাবে না তাই জন্য বাইরেই সব জমা রেখে আমাদের যেতে হবে তাই জন্য আপনাদেরকে যতটা পারবো বাইরে থেকেই দেখিয়ে দেবো মন্দিরটাকে মন্দির চত্বরে ঢুকে পড়েছি এবার এখান থেকে পায়ে হেঁটেই আমাদের যেতে হবে হচ্ছে মন্দিরে আর এটা হচ্ছে রামেশ্বরমের ঘাট যে সমুদ্রটা আমরা ওখানে দেখতে পেয়েছি ওই সমুদ্রটাই এখানে এবার চলুন তাহলে মন্দিরের ভেতর ঢোকা যাক আর আমি যতটা পারছি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি মন্দিরটাকে ওই যে সোনালি রঙের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাই হচ্ছে রামেশ্বরম মন্দির আমরা ফ্রন্ট গেট দিয়ে ঢুকেছি তাই জন্য আমাদের এই রুটটা পড়ছে কিন্তু যারা ব্যাক গেট দিয়ে ঢুকবে তাদের হয়তো অন্য রুট আজকে হচ্ছে দিওয়ালি তার উপরে সোমবার ওই জন্য রামেশ্বরমের ভিড়টা মনে হয় একটু বেশি আছে ব্যাস এবার আমাদের মোবাইল জমা দিয়ে দেওয়ার পালা আর হয়তো আপনাদেরকে মন্দির দেখাতে পারবো না একেবারে আপনাদের সাথে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে কথা হচ্ছে আমরা খুব ভালোভাবে দর্শন করে মন্দির থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রামেশ্বরমের একটু জল নেব আর ওইখানে একটা শিবের মূর্তি রয়েছে সেখানে আজকে সোমবারের পুজোটা করব এই দেখুন সেই সমুদ্রের ধারে শিবলিংকে মন্দিরে নিজের হাতে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালা যাবে না তাই জন্য বাইরে এসে এই শিবলিঙ্গকেই আমরা পুজো করে নিয়েছি মীনাক্ষী টেম্পলের মতন রামেশ্বরম মন্দিরে মোবাইল মূর্তি এগুলো অ্যালাও না তবুও দেখলাম যে অনেকে মোবাইল নিয়ে ঢুকেছে মানে এখানে মীনাক্ষী সুন্দরের মতন অতটা কড়াকড়ি নয় তবু আমরা যেহেতু জমা রেখে দিয়েছিলাম ওই জন্য আপনাদেরকে আর দেখাতে পারিনি এখন আমরা রামেশ্বরম মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে লক্ষ্মণ তীর্থের দিকে এই যে আমরা লক্ষ্মণ তীর্থের চলে এসেছি এখানে এবার গাড়িটাকে পার্ক করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে যাব রামেশ্বরম মন্দিরটা আসলে একটা আইল্যান্ডে অবস্থিত আর আইল্যান্ডটা বেশি বড় না হওয়াতে যে কোনো জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি এটা হচ্ছে লক্ষ্মণ তীর্থ মন্দির এখানে নাকি লক্ষ্মণজি শিব ঠাকুরের পুজো করেছিলেন আর এখানকার কারুকর্য নিয়ে তো কিছু আলাদা করে বলার নেই দেখতেই পারছেন রঙের খেলা আর কাজ কারণ চট করে আপনাদেরকে একবার মন্দিরটাকে ঘুরে দেখাচ্ছি
এবার আমরা বেরিয়ে চলে যাচ্ছি হচ্ছে লক্ষ্মণ তীর্থের থেকে পঞ্চমুখী হনুমান টেম্পলের দিকে পঞ্চমুখী হনুমান টেম্পল নাকি এখানে খুবই জাগ্রত আর ওখানেই নাকি ফ্লোটিং স্টোনও রাখা রয়েছে আর সেটা তারা দেখায় লক্ষ্মণ তীর্থ থেকে পঞ্চমুখী হনুমান টেম্পলটা খুবই কাছে ওই জন্য আমরা পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে যাচ্ছি আর হাঁটতে হাঁটতে দেখছি রাস্তার উপরে একটা নতুন নটরাজ মন্দির তৈরি হচ্ছে তাই ভাবলাম একবার মূর্তিটাকে দর্শন করে যাই এই যে নটরাজ মন্দির নটরাজজির মূর্তি কিন্তু এখনও যেহেতু তৈরি হয়নি ওই জন্য সব কিছু দেখতেই পাচ্ছেন পুরো কীরকম ভাঙা চোড়া চলুন এবার তাহলে পঞ্চমুখী হনুমান টেম্পলে এই দেখুন দেওয়ালে কি সুন্দর করে রাম সেতু নির্মাণের বর্ণনা করা হয়েছে দাঁড়ান আপনাদেরকে একেবারে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি বাইরে জুতো খুলে মন্দিরের ভিতরে আমরা চলে এসেছি আর এই হচ্ছে পঞ্চমুখী হনুমানজি খুবই সুন্দর রূপ কিন্তু হ্যাঁ এর ভেতরে যেটা ফ্লোটিং স্টোন আর যেটা মেন মন্দির রাম সীতা লক্ষণ আর হনুমানজির সেটা আপনাদের সাথে আর শেয়ার করতে পারলাম না কারণ সেখানে মোবাইল অ্যালাও নয় তাহলে এই মন্দির থেকে বেরিয়ে আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে আমরা পঞ্চমুখী হনুমান টেম্পল থেকে বেরিয়ে এখন আবার লক্ষ্মণ তীর্থের দিকে চলে এসেছি কারণ এখানেই আমাদের গাড়ি পার্ক করা রয়েছে আবার এখানে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে যেহেতু কেউ কিছুই খায়নি তাই জন্য প্রথমে একটুখানি জুস খেয়ে নিচ্ছি জুস খেয়ে নিয়ে আমরা সোজা চলে যাব হচ্ছে রামজির কুয়োর দিকে সীতাজির যখন জলতেষ্টা পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার সময় তখন নাকি রামজি সমুদ্রের মাঝখানে তীর মেরে সেই মিষ্টি জলের কুয়ো সৃষ্টি করেছিলেন সেই কুয়ো থেকে কি করে যে মিষ্টি জল বেরোয় সেটা এখনও রহস্যই রয়ে গেছে জুস খেয়ে নিয়ে শরীরে আবার এনার্জি নিয়ে আমরা চলে এসেছি সেই কুয়োর দিকে যেটার কথা আপনাদেরকে বলছিলাম এবার আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি পুরো এলাকাটা এই দেখুন আমি যে আপনাদেরকে কথাটা বললাম সেই কথাটাই এখানে লেখা রয়েছে ও এই তীর্থটাকে বলে হচ্ছে বিলন্দি তীর্থম সেটা আমি জানতাম না কুয়োটা সেই হচ্ছে সমুদ্রের মাঝখানে আর এটা একটা যাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছে কুয়ো অব্দি আর কুয়োর ওখানটা দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা ভিড় জমা হয়ে রয়েছে ওই শুধু একটু জলটা টেস্ট করার জন্য যে জলটা কি আদৌ মিষ্টি নাকি সমুদ্রের জলের মতো নোনা আর আজকে আমাদের পুরো এই ঘোরাটা সার্থক করে দিচ্ছে আজকের ওয়েদারটা এত সুন্দর মেঘলা ওয়েদার আমার ননদরা যখন আগের বার এসেছিল তখন নাকি পাইনি তখন নাকি প্রচণ্ড গরম ছিল চলুন এবার আমরাও তাহলে ওই ভিড়ে যোগদান করি এই কুয়োর এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে আমি অন্ধবিশ্বাসী নই কিন্তু যেহেতু ঠাকুরকে বিশ্বাস করি তাই এগুলোকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমার কাছে নেই এই যে মহিলাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মহিলা প্রথমে তার ওনা তার মায়ের ওনা বেঁধে কুয়ো থেকে জল তুলছিলেন যাতে ওই জলটা একটু চিপে চিপে হলেও টেস্ট করা যাক কারণ তাদের কাছে কোনো বোতল ছিল না তারপরে এখন যে উনি বোতলটা বাঁধছেন সেটা হচ্ছে আমার গোপালের বোতল মানে আমার গোপালকে যে বোতলে করে জল দিয়ে এসেছিলাম এই ট্রিপে সেই বোতলটা এই বোতল থেকে তিনি জল তুলে পাঁচ থেকে ছবারের বেশি জল তুলে সবাইকে দিয়েছে আর আমাকেও এক বোতল ভরে দিয়েছে তারপরে উনি আর একটা বোতল জোগাড় করে এনেছেন কিন্তু ওই যে বললাম আমি অন্ধবিশ্বাসী নই মেটাও তেমনি বললো যে আমি অতটা অন্ধবিশ্বাসী নই যে এবার আমি ঠাকুরের বোতল দিয়ে জল তুলব না এবার আমি নিজের বোতল দিয়ে জল তুলব উনি নিজের বোতলটাকে পাঁচ থেকে সাতবারের বেশি কুয়োতে ফেলেছে কিন্তু ওই বোতলটা একবারও কুয়োর ভেতরে ডোবেনি কিন্তু তারপরে বাধ্য হয়ে নিজ পর আমার বোতলটা নিয়ে আবার তিনি জল ভরলেন আবার সেই পাঁচ থেকে ছবার নতুন যারা গেস্ট এসেছিল তাদের সবাইকে তিনি জল দিয়েছেন প্লাস আমাকেও এক বোতল ভরে জল দিয়েছে সেটা আমি আবার কলকাতাতেও নিয়ে এসেছি আমার বাড়ির লোককে আমার শ্বশুরবাড়ির লোককে টেস্ট করানোর জন্য এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে নিচে একটু বিচকে এনজয় করতে দিদি আর দুদন অলরেডি চলে গেছে সৌভিকদা চলে গেছে তারা মজা নিচ্ছে এবার আমরাও আস্তে আস্তে করে নিচে এগিয়ে যাই
I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I'll tell you, 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 I'll tell you I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright সমুদ্র এনজয় করতে করতে আমি আমার গোপালকেও সমুদ্রে একটুখানি স্নান করিয়ে দিলাম আমরা সবাই এনজয় করব আর সে এনজয় করবে না সেটা তো হতে পারে না তারপরে তাকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেডি করিয়েও নিয়েছি ব্যাস আর কিছুক্ষণ সময় এখানে কাটাচ্ছি তারপরে চলে যাব হোটেলে এত সুন্দর সময় কাটিয়ে এবার আমরা চলে যাচ্ছি হোটেলের উদ্দেশ্যে তারপরে হোটেল লাঞ্চ করে আবার বেরোবো হচ্ছে বিকালের জন্য কিন্তু এই ভিডিওতে আমি বিকালের অংশটা যোগ করলাম না বিকালের অংশটা আপনারা পেয়ে যাবেন আমার পরের ভিডিওতে কারণ আমার মনে হয়েছে এই ভিডিওটা যদি আমি ছোটো করে রেখে নিই তাহলে আপনারা হয়তো রামেশ্বরমটা ভালো করে ঘুরতে পারবেন না মন্দিরের ভেতরে তো বাধ্যবাধকতার জন্য দেখাতে পারলাম না কিন্তু বাইরেটা আমি যতটা পেরেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি তাই জন্য আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের সকলের খুবই ভালো লাগবে রামেশ্বরমের মেন যে চারটে জায়গা সেটা আপনারা এই ভিডিওতে এখনই দেখে নিলেন আর বিকেলবেলার ভিডিওতে আপনি দেখতে পারবেন যে বিকেলবেলা কি করে রামেশ্বরমে আপনারা সময় কাটাতে পারবেন তাহলে এই ভিডিওটাকে আর বড় না করে এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে পরের কোনো এক ভিডিওতে তাহলে আজকের মতন ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি আমার চ্যানেলটাকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দেবেন আর আমার এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সকলকেই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ